Jules parle. Minuit deux. Ce mec était un flic. Il n'en avait pas l'air. Il me toisait depuis une bonne minute quand Myriam entra. Il se leva. La chaise grinça sous lui. D'un geste, il l'invita à s'asseoir. Il avait prévu sa venue. Aussi, y avait-il deux chaises devant son bureau. Il se rassit dès qu'elle se posa. Elle avala une première gorgée de café. Il était encore chaud. Prévoyant, il savourait son instinct. Il en connaissait la saveur. Ça se voyait dans ses yeux. Il dévorait Myriam, sa chair, sa magie innée. Je grattai une allumette qui illumina leur visage. « Je les connais, » poursuivit-il, « sans transition. Vous êtes écrivain, non Mais je ne peux pas vous aider. Le pays est vaste, sans les Russes. »« Peut-être que je m'intéresserai à autre chose, » dis-je, sans conviction. « Qu'en penses-tu, chéri ?»« Tu feras comme tu voudras. »« On ne fait jamais ce qu'on peut, » dit ce flic. Et il ressemblait à Gengis Khan, avec une moumoute qui n'y paraissait. Il regrettait de ne pas posséder un demi-livre. Sinon, il aurait lu et nous serions en train d'en parler au lieu de perdre notre temps avec ces deux fuyards que je n'avais aucune chance de retrouver. Au fait, pourquoi m'étais-je mis en tête de les retrouver Ils ne m'avaient fait aucun mal, je ne connaissais même pas la femme qu'ils avaient tuée. « Je vous écoute, » dit-il, sans cesser de reluquer la peau de Myriam. « Ça n'est même pas une question de principe, » dis-je, sur un ton professoral, qui n'étonna pas Myriam. Je ne la connaissais pas, en effet. Elle n'habitait même pas chez nous, où elle était entrée pour en ressortir en cadavre. Elle s'appelait... « Oh, ça va, c'est impatienta Myriam. » Mais elle ne se leva pas. Le flic attendait que je continue, ou plutôt que je commence mon histoire, car ce qu'il en avait entendu ne venait pas de moi. Je me demandais dans quelle langue il avait dialogué avec mes deux flics et d'où je tenais cette maîtrise de la langue mongole. Myriam elle-même... Euh... J'ai écrit un livre sur la difficulté d'exister sous forme de couple. Un couple hétéro Cela va de soi. Mais je ne saurais vous dire si mes deux voisins étaient autant que je le suis. Aucun mongol n'est homo, mais il peut arriver que le trio soit composé d'une femme et de deux hommes, alors que la norme en vigueur dans notre pays suppose deux femmes et un homme. Tel est l'esprit de la loi. Mais pourquoi par deux hommes et une femme pourvu que... Euh, je comprends. « Tu ne comprends rien, grogne Myriam. Pourquoi deux hommes amoureux d'une femme la tueraient-ils »« En effet, » constate le flic, « l'un des hommes tue l'autre homme. »« C'est logique, sauf s'ils sont homosexuels. »« Je vous avais dit que nous, les Mongols, ou l'un des hommes tue la femme. »« Et pourquoi donc l'autre 